ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল যে সকল শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীতে পড়ছেন সেই সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আজকের বিষয় ইংলিশ শিক্ষার্থীরা আপনাদের মূলত যে নতুন বই দেওয়া হয়েছে ন্যাশনাল কারিকুলাম টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি টু জাতীয় শিক্ষাক্রম দুই হাজার বাইশের একাডেমিক ইয়ার হচ্ছে আপনাদের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোর এবং একাডেমিক ইয়ার শুরু হচ্ছে দুই হাজার চব্বিশ থেকে শিক্ষার্থীরা আপনাদের এই বইটি পড়ার জন্য বা শিক্ষক মহোদয় যারা পড়াবেন তাদের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা রয়েছে কিভাবে পড়াতে হবে এই সার্বিক বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা কিছুটা অংশ আলোচনা করব এবং পরবর্তী যে পর্বগুলো দেওয়া হবে সেই পর্বতে আমরা আরো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আপনাদের প্রথম যে বিস্তারিত পরবর্তী বিষয়গুলো আলোচনা করছি শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি আপনাদের ওপিনিয়ন ম্যাটার্স এই শিরোনামে যে ইউনিটটি আপনাদের রয়েছে ওপিনিয়ন শব্দটির অর্থ হচ্ছে আমাদের মতামত আর ম্যাটার হচ্ছে বিষয় বা কোন বিষয়বস্তু তাহলে মতামতের বিষয় বা মতামত বিষয় এইভাবে আমরা শিরোনামটি করতে পারি আপনাদের এর যে বিষয়টি রয়েছে খেয়াল করেন প্রথম ওয়ান হচ্ছে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান মানে হচ্ছে ইউনিট ওয়ান চ্যাপ্টার ওয়ান ইত্যাদি নামেও কিন্তু আপনি বলতে পারেন এবং পরবর্তীতে যে ওয়ানটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আপনাদের লার্নিং সার্কেল আপনাদের লার্নিং সার্কেল নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি না আপনাদের লার্নিং সার্কেলের পরবর্তীতে একটি ভিডিও থাকবে সেই ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন লার্নিং সার্কেল আমরা সেখানে বিস্তারিত আলোচনা করব এবং সর্বশেষ যে ওয়ান হচ্ছে সেটি হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে প্রথম ওয়ানটি হচ্ছে আমাদের ইউনিট ওয়ান যদি ইউনিট টু হয় তাহলে হচ্ছে টু হবে বা লার্নিং সার্কেল আমাদের রয়েছে টোটাল চারটি এই চারটির মধ্যেই কিন্তু আপনাদের টোটাল যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে হবে আমরা আপনাদের কম্পিটেন্সির আলোচনাটা এর আগেই করেছি আপনাদের টোটাল কম্পিটেন্সি হচ্ছে পাঁচটি এবং পিআই হচ্ছে একুশটি সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের কিন্তু একটু ভিডিও রয়েছে আলোচনা রয়েছে যে দল বা জোড়ায় আলোচনা করতে হবে এই ছবিগুলো নিয়ে আফটার পরবর্তীতে ডিসকাস ওয়াট ইউ উড হ্যাভ ডান ইফ ইউ ওয়ার প্রেজেন্ট ইন দোস স্পেশাল মোমেন্টস এখানে বলছে সেই বিশেষ মুহূর্তগুলোতে তুমি উপস্থিত থাকলে কি করতে তা আলোচনা করো লেট শেয়ার ইউর রেসপন্সেস উইথ দ্য ক্লাস পরবর্তীতে আপনারা দলে যে আলোচনাগুলো করলেন সেটা ক্লাসে সবার সাথে শেয়ার করতে হবে এই ছিল আমাদের ডিরেকশনটি প্রথমে আপনাদের যে চারটি ছবি দেওয়া হয়েছে ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ একটি ছবির কাজ কিন্তু আপনাদের করে দেওয়া হয়েছে এবং পরবর্তী যে তিনটি ছবি রয়েছে সেগুলোর কাজগুলো কিন্তু আপনাদের করতে হবে আমরা দেখে নেই ইলাস্ট্রেশন ওয়ান এই ইলাস্ট্রেশন ওয়ান রয়েছে আপনারা ছবি দেখে বুঝতে পারছেন যে এটি আমাদের ম্যানগ্রোভ ফরেস্টের একটি দৃশ্য এবং পরবর্তীতে আপনাদের ইলাস্ট্রেশন রয়েছে টু স্মৃতিসৌধ ন্যাশনাল মেমোরিয়াল স্মৃতিসৌধ যেটা আমাদের সাভারে অবস্থিত এবং এরপর রয়েছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এ প্রত্যেকটি ছবি নিয়ে আপনাকে আলোচনা করতে হবে এবং পরবর্তীতে আপনার ওপিনিয়নগুলো লিখতে হবে কিভাবে লিখতে হবে সেটা একটা ডেমো অ্যান্সার এখানে দিয়ে দিয়েছে ইনি আলেকজান্ডার গ্রাহামদেল আমরা বিস্তারিত আমাদের অ্যান্সারকিউটি অ্যাক্টিভিটিতে গিয়ে দেখবো সেখানে আপনাদের জন্য সুন্দর করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে সবকিছু খেয়াল করেন ইলাস্ট্রেশন ওয়ান এর দ্য ফ্যাক্ট আলোচনা করতে হবে এই ফ্যাক্টটা ইলাস্ট্রেশন ওয়ান এর ক্ষেত্রে দিয়ে দেওয়া আছে বাট পরবর্তীতে যে ইলাস্ট্রেশন গুলো আছে সেগুলোর ফ্যাক্ট কিন্তু আপনাকে নিজেদের রেখে লিখতে হবে গ্রুপে কাজগুলো করে এবং পরবর্তীতে মাই থটস অন দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট যদি ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট হয় তাহলে এটা সম্পর্কিত আপনার যে চিন্তাগুলো সেগুলো লিখতে হবে এবং স্মৃতিসৌধ হলে স্মৃতিসৌধ যে গ্রুপের কাছে যেটা পড়বে সেটা নিয়ে কিন্তু আপনাদের কাজ করতে হবে দেখেন এইভাবে মূলত গ্যাপ দিয়ে দিয়েছে এই যে এখানে দেখেন ইলাস্ট্রেশন টু এর ফ্যাক্ট লিখতে হবে আগে তারপরে থার্ড ইলাস্ট্রেশন থ্রি এর ফ্যাক্ট দিয়েছে এবং থার্ড পর্যায়ক্রম ইলাস্ট্রেশন ফোর আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের যে ছবিটি রয়েছে এবং এরপরে থার্ড লিখতে হবে তো শিক্ষার্থীরা আমরা পুরো বিষয়টি সুন্দর করে একটু ভালো করে বুঝে নেব আপনাদের জন্য সহায়ক কিছু উত্তর আমি লিখে রাখছি এই জায়গাটাতে যে উত্তর হবে এবং এই জায়গাটাতে যে উত্তর হবে সেটা লিখে রাখছি আর উত্তর কিন্তু আমি যেটা দিয়েছি সেটাই যে হান্ড্রেড এর বাইরে যে যাওয়া যাবে না তা কিন্তু নয় জাস্ট আপনি শুধু এখান থেকে একটা নমুনা গ্রহণ করবেন যে আমি কিভাবে ফ্যাক্ট গুলো লিখছি এবং থট গুলো লিখছি আপনি আপনার মতো করে লিখতে পারেন এখান থেকে সুন্দর একটি ধারণা নেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু আপনি নিজেকে অনেক সুন্দর করে 
গুছাতে পারবেন চলুন আমরা সরাসরি চলে যাই আমাদের অ্যানসার কিটি অ্যাক্টিভিটিতে সেখানে গিয়ে আপনাদের বিস্তারিত বিষয়গুলো একটু আলোচনা করে দিচ্ছি আমরা চলে এসেছি আপনাদের অপিনিয়ন ম্যাটার্স মতামত বিষয় এই ইউনিটটি মূলত ফোকাস করছে আপনাদের কম্পিটেন্সি ওয়ান এর উপরে এবং কম্পিটেন্সি ওয়ান এর এই ইউনিটে আপনাদের মেইন যে ফোকাসটি সেটি হচ্ছে টু সেপারেট ফ্যাক্টস অ্যান্ড অপিনিয়নস ইন আর টেক্সট একটা টেক্সট থেকে কিভাবে ফ্যাক্টস এবং অপিনিয়নের মধ্যে পার্থক্য করা যায় সেই বিষয়টি আপনাদের এখানে পুরো ইউনিট জুড়ে কাজ হবে তাহলে এই কাজটি করার জন্য প্রথম শিক্ষকের জন্য কিছু নির্দেশনা রয়েছে সেই নির্দেশনাগুলো আমরা একটু জেনে নিব আর এটা শুধু আমরা আজকেই জেনে নিব অন্যান্য দিনে কিন্তু শিক্ষকের নির্দেশনাগুলো জানবো না সরাসরি আমরা অ্যাক্টিভিটি নিয়ে কাজ করব আমাদের পরবর্তী যে পার্ট গুলো আসবে সেগুলোতে খেয়াল করেন ইনস্ট্রাকশন ফর টিচার শিক্ষকের জন্য নির্দেশনা বলি প্রথমত যে কাজটি করতে বলেছে অ্যারেঞ্জ স্টুডেন্টস ইন স্মল গ্রুপস অর পেয়ার্স ছাত্রদের ছোট দল বা জরায় সাজাতে হবে দুই নম্বর টেল দেম টু গো থ্রু দ্য ইনস্ট্রাকশন গিভেন ইন অ্যাক্টিভিটি ওয়ান ডিং টু দ ইনস্ট্রাকশন এরপরে যে বিষয়টি বলছে ক্লাসের চারপাশে মানে যে দলগুলো করে দেওয়া হয়েছে সেই দলগুলোকে ঘুরে ঘুরে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করবেন তাদের যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সে অনুযায়ী কাজ করছে কিনা দলগুলো এরপরে নাম্বার ফোর আফটার সার্টেন টাইম অফ গ্রুপ ডিসকাশন আস্ক ইস গ্রুপ টু প্রেজেন্ট ওয়ার্ড দে ডিসকাসড অ্যান্ড ওয়ার্ড দে উড ডু ইন দ্য সিচুয়েশন ডিপিক্টেড ইন দ্য ইলাস্ট্রেশন এরপরে চার নম্বরে যে নির্দেশনাটার কথা বলা হয়েছে দলগত আলোচনার একটি নির্দিষ্ট সময় পরে প্রতিটি দলে তারা কি আলোচনা করেছে এবং ওই যে চিত্রগুলো দেওয়া ছিল সেই চিত্রগুলো যে পরিস্থিতি তারা অবজার্ভ করেছে সেই চিত্রগুলো সম্পর্কে তারা কি বুঝেছে সিচুয়েশন গুলো তাদের মনের মধ্যে কি ডিপিক্ট হয়েছে চিত্রায়িত হয়েছে এই বিষয়গুলো তাদের উপস্থাপন করতে হবে এবং নাম্বার ফাইভে গিয়ে যে কাজটি করতে বলেছে আপনাদের নির্দেশনায় দ্য প্রেজেন্টেশন শুড বি কন্ডাক্টেড ইন ইংলিশ এই যে ডিরেকশনটি আমি আলোচনা করেছি এইটার জন্য এই পাঁচ নম্বর ডিরেকশনটার জন্য কিন্তু মূলত আমি এইটা অ্যাড করেছি আজকে খেয়াল করেন এখানে যেটা বলেছে উপস্থাপনা ইংরেজিতে পরিচালনা হওয়া উচিত এই যে উপস্থাপনা করবে শিক্ষার্থীরা ছবিটা সম্পর্কে কথোপকথন করবে থট অ্যান্ড ফ্যাক্ট গুলো নিয়ে আলোচনা করবে সবকিছু কিন্তু ইংরেজিতে কনভারসেশন করতে হবে আর এই মেসেজটা যেন আপনাদের কাছে পৌঁছায় আর এই কারণে কিন্তু আমার মূলত ইনস্ট্রাকশন গুলো নেওয়া ইউ ক্যান হেল্প দেন ইউ ক্যান হেল্প দেন টু কমিউনিকেট ইন ইংলিশ ডিউরিং দেয়ার প্রেজেন্টেশন যখন শিক্ষার্থীরা তাদের উপস্থাপনা করবে উপস্থাপনার সময় ইংরেজিতে যোগাযোগ করার জন্য তাদেরকে সাহায্য করতে পারেন তারা যদি নেসেসারি ওয়ার্ডের প্রয়োজন হয় কোনো বাক্যের প্রয়োজন হয় কমিউনিকেট করার ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু শিক্ষক প্রোভাইড করবে তাহলে সবচেয়ে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টি হচ্ছে আজকে এই ডিরেকশনটি সকল শিক্ষার্থীরা ব্রেন নিয়ে নেন ক্লাসে যা করবেন সবকিছু ইংরেজি দিয়ে করার চেষ্টা করবেন দেখবেন প্রথম দিন হচ্ছে না তৃতীয় দিন হচ্ছে না পর্যায়ক্রমে কিন্তু আপনি অবশ্যই পারবেন এবং দশম শ্রেণী আস্তে আস্তে কিন্তু আপনি অনেক বেশি দক্ষ হয়ে যাবেন আশা রাখি আপনারা সবাই সেই অনুযায়ী কাজ করবেন এবং নাম্বার সিক্স শিক্ষকের জন্য যে নির্দেশনা সেটা হচ্ছে কমপ্লিট দ্য অ্যাক্টিভিটি ইন ওয়ান অর টু ক্লাসেস একদিনের ক্লাসে অথবা দুদিনের ক্লাসে এটি শেষ করতে পারবে তো চলুন আমরা শিক্ষকের আলোচনাটা শেষ করলাম এর পর যে আমরা দেখে নেব আপনাদের যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলাম সেটি হচ্ছে বলেছিলাম শুরুতে ফ্যাক্টস এবং অপিনিয়ন সম্পর্কে আমরা একটু জেনে নিব কারণ এই অধ্যায়ের সবচেয়ে মূল যে কিওয়ার্ড সেটি হচ্ছে ফ্যাক্টস অ্যান্ড অপিনিয়ন তাহলে ফ্যাক্ট বলতে কোন বিষয়টি আমরা বুঝাচ্ছি আমি এখানে ছোট্ট করে আলোচনা করেছি পরবর্তীতে কিন্তু আপনাদের আরো বিস্তারিত অনেক আলোচনা রয়েছে এই ইউনিটে এগুলোর নোট সহ বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে আমি এখানে এখানে আমি সংক্ষেপে আলোচনা করেছি শুধু আজকের কাজটি ভালো করে বোঝার জন্য ফ্যাক্টস এর ক্ষেত্রে দেখেন ওয়ার্ড দে আর সেগুলো কি থিংস দ্যাট ক্যান বি প্রুভ এন্ড ট্রু আর ফলস যে জিনিসগুলো সত্য বা মিথ্যা প্রমাণিত হতে পারে হাউ টু চেক কিভাবে পরীক্ষা করতে হবে লুক ফর এভিডেন্স অর ইউজ রিলায়েবল সোর্সেস প্রমাণের সন্ধান করতে হবে বা নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে ব্যবহার করতে হবে অবজেক্টিভিটি ফ্যাক্টস লেখার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে এটা অবজেক্টিভিটি থাকবে এভরি ওয়ান ক্যান অ্যাক্টি প্রত্যেকেই রাজি হবে বেস্ট অন এভিডেন্স প্রমাণের ভিত্তিতে যেমন উদাহরণস্বরূপ আমরা নিতে পারি ওয়াটার বয়েলস অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস আমরা সবাই জানি যে পানি একশো ডিগ্রি সেলসিয়াসে ফুটে তাহলে এখানে আমাদের কারো কোনো সন্দেহ নেই 
প্রত্যেকেই কিন্তু আমরা এটা বিলিভ করলাম তাহলে এই যে বিলিভের বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমাদের ফ্যাক্টস এবং উৎসটা কিন্তু আমরা তৈরি করে নিই উৎসটা আমরা পেয়েছি জেনেছি এই জন্য আমরা বিশ্বাস করলাম এরপরে আসেন অপিনিয়নের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখব ওয়ার্ড দে আর সে ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলো কি সেগুলো হচ্ছে পার্সোনাল বিলিভস অর ফিলিংস দেখেন আগেরটার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য রয়েছে এটা ট্রু হতে পারে এবং ফলসও হতে পারে যে ইনফরমেশনটি আপনাদের দেওয়া হবে এবং অপিনিয়নস এর ক্ষেত্রে এটা আপনাদের একান্ত ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং অনুভূতির একটা বিষয় হাউ টু চেক ইউ ক্যান্ট রিয়েলি দে ভ্যারি ফ্রম পার্সন টু পার্সন এই চেক করার ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে আপনি চেক করতে পারবেন না কারণ দে ভ্যারি ফ্রম পার্সন টু পার্সন এটা ব্যক্তির কাছ থেকে আলাদা আলাদা হবে আপনার যে বিশ্বাস রয়েছে একটি বিষয়ের উপরে আমার বিশ্বাসটি অন্য হতে পারে ঠিক এই বিষয়টি বলা হচ্ছে এবং এটা সাবজেক্টিভ এবং এটা সাবজেক্টিভিটিকে ফলো করবে যেমন পার্সোনালি আইডিয়া লেখা শুরু হবে বেস্ট অন ফিলিংস অর বিলিভস নিজস্ব মতামতের উপরে যেমন আমরা আগে একটি এক্সাম্পল পেয়েছিলাম ওয়াটার বলস হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং এখানে একজাম্পল দেখছি চকলেট আইসক্রিম ইজ দ্য বেস্ট ফ্লেভার তাহলে চকলেট আইসক্রিম আপনার কাছে আমার কাছে সবচেয়ে ভালো ফ্লেভার মনে হলো আরেকজনের কাছে কিন্তু অন্যটা ভালো ফ্লেভার হতে পারে কিন্তু ওয়াটার বয়েলস অ্যাট হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা কিন্তু সবারই কাছে গ্রহণযোগ্য এই বিষয়টি মূলত আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছে রিমেম্বার মনে রাখবেন ফ্যাক্টস আর অ্যাবাউট ট্রু ফ্যাক্ট মানে হচ্ছে আপনাদের ঘটনা ঘটনা সত্য সম্পর্কে অপিনিয়নস আর অ্যাবাউট পার্সোনাল ভিউ এবং মতামত ব্যক্তিগত মতামতের সম্পর্কে এ ছিল আমাদের ফ্যাক্ট এবং অপিনিয়ন সম্পর্কে ছোট্ট একটি আলোচনা আমরা এই পর্যায়ে চলে যাচ্ছি আপনাদের প্রথম যে ইলাস্ট্রেশনটি রয়েছিল সেই ইলাস্ট্রেশনটি ইলাস্ট্রেশনটি আপনারা দেখে নেবেন আপনাদের বইতে দেওয়া আছে এই ক্ষেত্রে যেটি দেওয়া ছিল এর উত্তরটিও কিন্তু দেওয়া ছিল সেটি আমি একটু রিট আউট করে দিচ্ছি আপনাদের বোঝার সুবিধার্থে দিস ইলাস্ট্রেশন ডিপিক্টস দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এই চিত্রটি ম্যানগ্রোভ বনকে চিত্রায়িত করেছে দিস ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট আর ইউসালি গ্রোন ইন সাইলাইন মাডি অ্যান্ড পার্সিলি ওয়াটার লকড এরিয়াস এখানে যে বিষয়টি বলছে এই ম্যানগ্রোভ বনগুলি সাধারণত সাইলাইন সেটি হচ্ছে লবণাক্ত মাডি কাদা এবং পার্সিলি ওয়াটার লকড এরিয়াস এবং আংশিক জলাবদ্ধ এলাকায় জন্মে থাকে ডিউ টু দ্য সাইলাইন সয়েল দ্য রুটস অব দিস ফরেস্ট ট্রিস আর কোয়াইট স্কেটেড and cannot go deep into the soil. এখানে যে বিষয়টি বলছে লবণাক্ত মাটির কারণে এসব বনজ গাছের শিকড় বেশ বিক্ষিপ্ত হয়ে মাটির গভীরে যেতে পারে না যেটা ছড়িয়ে যায় ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়া অ্যান্ড নাইজার অ্যাকাউন্ট ফর ফোর্টি থ্রি পার্সেন্ট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট এখানে যে বিষয়টি বলছে ইন্দোনেশিয়া ব্রাজিল অস্ট্রেলিয়া এবং নাইজার বিশ্বের ম্যানগ্রোভ বনের তেতাল্লিশ শতাংশের জন্য ম্যানগ্রোভ বনের জন্য দায়ী লোকেটেড ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে অবস্থিত দ্য সুন্দর বনস ইজ দ্য সিঙ্গেল লার্জেস্ট ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশে অবস্থিত সুন্দরবন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন এন্ড অ্যান্ড ইজ রিকগনাইজড বাই দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যাস আ ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট এবং ইউনেস্কো ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট হিসেবে সেটি বিশ্বে স্বীকৃত এই যে ফ্যাক্টটি আমরা জানলাম বা বিষয়টি জানলাম এখন এটা সম্পর্কে আপনার মতামত অ্যাড করতে হবে মাই থটস অন দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ম্যানগ্রোভ সম্পর্কে আমার চিন্তা এটার উত্তর কিন্তু দেওয়া ছিল আমি শুধু একটু রিট আউট করে আপনাদের বুঝিয়ে দিচ্ছি পরের অ্যাক্টিভিটিগুলো আপনাদের কিন্তু সবগুলো নিজেদের করতে হবে পার্সোনালি ব্যক্তিগতভাবে আই ফাইন্ড দিস ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইউনিক ফরেস্ট এ রেয়ার ক্রিয়েশন অফ নেচার ব্যক্তিগতভাবে আমি এই ভিন্ন এবং অনন্য বন প্রকৃতির একটি বিরল সৃষ্টি বলে মনে করি মানে এটি অনন্য একটি সৃষ্টি আমাদের জন্য এটা মনে করছি আমি উই নিড টু প্রোটেক্ট আওয়ার সুন্দরবনস বাই এনিমিনস যে কোনো উপায়ে আমাদের সুন্দরবনকে রক্ষা করা উচিত অলসো দ্য ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট ইন্সপায়ার্স মি টু ফাইট এগেনস্ট অল ওর্স and make my own place in the world এখানে যে বিষয়টি বলছে এছাড়াও ম্যানগ্রোভ বন আমাকে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং বিশ্বে নিজের জায়গা তৈরি করতে অনুপ্রাণিত করে এইটা আপনাদের উত্তরে দেওয়াই ছিল খালি আপনাদের বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলাম এর পরবর্তীতে আপনাদের ইলাস্ট্রেশন টু থেকে মূল কাজটি শুরু তাহলে আমরা এখন চলে আসছি অ্যান্সার কিটু অ্যাক্টিভিটি ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এর প্রথম যে ইলাস্ট্রেশন নিয়ে আপনাদের কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে ইলাস্ট্রেশন টু আর সেটি হচ্ছে আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এই স্মৃতিসৌধ সম্পর্কে আমরা যেভাবে লিখতে পারি যে ডেটাগুলো আমরা দিতে পারি সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ কেম ইন টু বিং আফটার আ লং ব্লাড ইউ ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান উনিশশো সালের দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী
freedom fighters their stance on the outskirts of Dhaka at Savar, the National Memorial of Lake Jatiyo Stiti. শোধ এখানে যে বিষয়টি আপনাদের বলা হচ্ছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বোচ্চ আত্মদেগের যে স্মরণে ঢাকার সাভারে জাতীয় স্মৃতিসৌধ অবস্থিত এই বিষয়টি আমরা সবাই জানি যে আমাদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ ঢাকার সাভারে অবস্থিত সেই ইনফরমেশনটা আমরা অ্যাড করলাম আর এই কথাগুলো কিন্তু আপনাদের যখন দলে উপস্থাপনা করবেন তখন ইংরেজিতে উপস্থাপন করতে হবে এখানকার সব ইনফরমেশন আপনাদের নিতে হবে এমন কোনো কথা নেই আপনি আপনার মতো অ্যাড করবেন এখান থেকে শুধু শুধু আপনি প্রসেসটা জেনে নেন দ্য লাস্ট ব্যাটল অব দ্য ওয়ার অব দ্য লিবারেশন ওয়ার ওয়াজ ফোর্ট এট সাভার অ্যান্ড অন দ্য সিক্সটিন ডিসেম্বর দ্য পাকিস্তানি আর্মি সারেন্ডার্ড দেয়ার এরপরে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয় সাভারে এবং ষোলোই ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনী সেখানে আত্মসমর্পণ করে আর এই কারণে কিন্তু সেটা সেখানে স্থাপন করা হয়েছে সো ই ডিস্টেন্স দেয়ার উইথ Dignity and glory. In fact, the memorial consists of seven towers while raised gradually to a towering height of 150 feet and a base of 130 feet. এখন যে ইনফরমেশনটি আমরা নিচ্ছি বা যোগ করছি সেটি হচ্ছে সো সুতরাং ইট স্ট্যান্ডস দেয়ার উইথ ডিগনিটি অ্যান্ড গ্লোরি এটি মর্যাদা এবং গৌরব সহকারে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে ইনফ্যাক্ট প্রকৃতপক্ষে দ্য মেমোরিয়াল কনসিস্ট অফ সেভেন টাওয়ার্স এই যে স্মৃতিসৌধটি রয়েছে এটির সাতটি টাওয়ার দ্বারা গঠিত উইস রাইস গ্র্যাজুয়ালি টু আ টাওয়ারিং হাইট অফ ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি ফিট অন দ্য বেস অফ ওয়ান হান্ড্রেড থার্টি ফিট যা একশো তিরিশ ফুটের ভিত্তির উপর ধীরে ধীরে একশো পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে মানে উচ্চতা একশো পঞ্চাশ ফিট এবং নিচের যে বেসমেন্টটা রয়েছে সেটা হচ্ছে একশো তিরিশ ফিট দ্য ইন্টিয়ার এরিয়া ইজ ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি সিক্স লাইব্রেরি মিউজিয়াম সেভারেল গ্রেয়ার অ্যান্ড এক্সিকিউট হারমোনি অব দ্য ফ্লোরা অ্যান্ড ফাউন্টেন্স অব দ্য ওয়াটার টু গিভ আ ন্যাচারাল সাইটিং এখানে যে বিষয়টি আপনাদের বলা হচ্ছে পুরো এলাকাটি একশো ছাব্বিশ একর যেখানে লাইব্রেরি জাদুঘর বেশ কয়েকটি ধূসর স্থাপনা অ্যান্ড এক্সিকিউট হারমোনি অব দ্য ফ্লোরা অ্যান্ড ফাউন্টেন্স অব দ্য ওয়াটার টু গিভ আ ন্যাচারাল সাইটিং এবং উদ্ভিদের চমৎকার সাজসজ্জা এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ দেওয়ার জন্য জলের ফোয়ারা রয়েছে দ্য ফাউন্ডেশন স্টোন অব দ্য মেমোরিয়াল ওয়াজ লেট অন দ্য ফার্স্ট ভিক্টোরি ডে দ্যাট ইজ সিক্সটিন ডিসেম্বর নাইনটিন সেভেন্টি টু স্মৃতিসৌধের ভিত্তিপ্রস্থর স্থাপন করা হয় প্রথম বিজয় দিবস অর্থাৎ ষোলোই ডিসেম্বরের উনিশশো বাহাত্তর সালে এই ছিল ফ্যাক্ট এবং এখান থেকে আপনাদের যে থটটা রয়েছে সেটা লিখতে হবে আমরা যেভাবে লিখতে পারি মাই থট অন জাতীয় স্মৃতিসৌধ অথবা ন্যাশনাল মেমোরিয়াল আই অ্যাপ্রিসিয়েট দ্য ন্যাশনাল মেমোরিয়াল ডিগনিফাইড ট্রিবিউট টু দ্য সেক্রিফাইসেস অফ দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স ইন নাইনটিন এখানে যেভাবে আমরা লিখছি জাতীয় স্মৃতিসৌধ নিয়ে আমার চিন্তা ভাবনা আমি উনিশশো সালে যুদ্ধে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের প্রতি জাতীয় স্মৃতিসৌধের মর্যাদাপূর্ণ শ্রদ্ধার প্রশংসা করি তাদের আত্মত্যাগের জন্য যে আমাদের এই জাতীয় স্মৃতিসৌধ তৈরি করা হয়েছে সেটাকে আমি অত্যাধিক সম্মান করি বা প্রশংসা করি পার্সোনালি আই প্রিফার টু গো দেয়ার ইন দ্য উইন্টার কস হেরিয়াস কালারফুল ফ্লাওয়ার সর্বশেষ যে উক্তি আমরা করছি বা আপনি করছেন এখানে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে সুতরাং আমাদের উচিত হৃদয় থেকে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের যে সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ দিয়েছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের জন্য তাদের প্রতি স্মরণ করা বা তাদের সম্মান জানানো এর পরবর্তীতে আপনাদের ইলাস্ট্রেশন তিন ছিল ইলাস্ট্রেশন তিন হচ্ছে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এইটার ফ্যাক্টস আমরা যেভাবে লিখবো দা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু ফার্স্ট ইজ ন্যামড আফটার দ্য ন্যাশনস ফাদার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখানে যে বিষয়টি বলছে বাংলাদেশের প্রথম বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের নামকরণ করা হয়েছে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে ইট প্রোভাইডস ভিডিও অ্যান্ড কমিউনিকেশনস কভারেজ নট অনলি ইন বাংলাদেশ বাট অলসো ইন ইন্ডিয়া নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা দ্য ফিলিপাইন্স অ্যান্ড নেবারিং কান্ট্রিজ এখানে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে আপনাদের এটি শুধুমাত্র বাংলাদেশের যে তথ্য এবং ভিডিও এবং যোগাযোগের জন্য ব্যবহার করা হবে তা নয় এটি বাংলাদেশের বাইরেও নেপাল ভুটান শ্রীলঙ্কা ফিলিপাইন এবং পার্শ্ববর্তী যে কান্ট্রিগুলো রয়েছে সেগুলোর তথ্য সরবরাহ করা হবে ডিজাইন বাই থালেস ইটস আ সিগনিফিকেন্ট লিপ অফ বাংলাদেশ ইন স্পেস টেলিকমিউনিকেশন এফার্মিং ইটস রোল 
in the global space industry. এখানে যে বিষয়টি বলছে থ্যালেস দ্বারা ডিজাইন করা মানে এটি মূলত ডিজাইন করেছেন থ্যালেস এটি মহাকাশ প্রযুক্তিতে বাংলাদেশের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বা বিষয় যা বিশ্বব্যাপী মহাকাশ শিল্পে এর ভূমিকা নিশ্চিত করে বা বিশ্বব্যাপী আমরা একটা অবদান রাখি ক্রুসিয়াল ফর টেলিকমিউনিকেশনস ইট কানেক্টস পিপল অ্যাক্রস রিজনস টেলি যোগাযোগের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এটি বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে সংযুক্ত করে লঞ্চিং দা স্যাটেলাইট আন্ডার স্কোর্স বাংলাদেশ কমিটমেন্ট টু টেকনোলজি প্রোগ্রেস অ্যান্ড গ্লোবাল স্পেস প্রেজেন্স প্রমিসিং ইম্প্রুভড কমিউনিকেশন কানেকটিভিটি অ্যান্ড দ্য ট্রান্সমিশন অফ হাই কোয়ালিটি ভিডিও অ্যান্ড ডেটা কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ন্যাশনস ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য ইয়ার্স হিট এখানে পুরো যে বিষয়টি আমরা বলার চেষ্টা করেছি এই যে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হলো প্রযুক্তিগত যে অগ্রগতি এবং এবং বিশ্বব্যাপী মহাকাশে উপস্থিতির প্রতি বাংলাদেশের যে একটা প্রতিশ্রুতি রয়েছে উন্নত যোগাযোগ কানেকটিভিটি এবং উচ্চমানের ভিডিও এবং ডেটা প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেয়া যা আগামী বছরগুলোতে দেশের উন্নয়নে অবদান রাখবে এর পরবর্তীতে আমরা থট যেভাবে লেখার চেষ্টা করছি আই থিঙ্ক দ্য বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ইজ গ্রেট আমি মনে করি বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট একটি দারুণ বিষয় আমাদের জন্য ইটস দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ন্যাম্ড আফটার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এটি বাংলাদেশের প্রথম এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে এটি নামকরণ করা হয়েছে মেড বাই থালেস ইট হেল্পস উইথ ভিডিওস অ্যান্ড কলস ইন মেনি কান্ট্রিজ এটি অনেক দেশে ভিডিও এবং কল করতে সহায়তা করে ইটস আ বিগ স্টেপ ফর বাংলাদেশ ইন স্পেস মেকিং আওয়ার টেকনোলজি বেটার এটি মহাকাশে বাংলাদেশের জন্য একটি বড় পদক্ষেপ আমাদের প্রযুক্তিকে আরও উন্নত করে দ্য স্যাটেলাইট কানেক্ট পিপল ফার ওয়ে অ্যান্ড আই এম এক্সাইটেড দ্যাট বাংলাদেশ ইজ ট্রুইং অয়েল ইন স্পেস অ্যান্ড টেকনোলজি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দূরের মানুষকে সংযুক্ত করে এবং আমি আনন্দিত যে বাংলাদেশে মহাকাশ এবং প্রযুক্তিতে ভালো করছে এ ছিল আমাদের তৃতীয় যে ইলাস্ট্রেশনটি ছিল শিক্ষার্থীরা আবার আপনাদের মনে করে দেই ক্লাসটি অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে কাজগুলো আসলে এত বেশি বড় যে আপনাদের একটু বোর লাগতে পারে কারণ কাজগুলো কিন্তু অনেক সহজ যে তাও কিন্তু নয় আসেন এরপর আমরা ইলাস্ট্রেশন ফোর নিয়ে কাজ করি আর যে বিষয়টি বলতে চাচ্ছিলাম আপনাদের তথ্যের ক্ষেত্রে আপনি আপনার মতো করে তথ্য অ্যাড করতে পারেন এই যে বিষয়গুলো রয়েছে অনেকে এগুলো মুখস্থ করবেন না এগুলো কিন্তু আপনারা মুখস্থ করবেন না যার যেটা তথ্য মনে থাকবে সে সেটাই করবেন এরপরে আসেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের ক্ষেত্রে আমরা যে ইলাস্ট্রেশনটি পেয়েছি সেই ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে লিখবো আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল বর্ন অন থ্রি এইটিন হান্ড্রেড ফোর্টি সেভেন ইন স্কটল্যান্ড ইনভেন্টেড দ্য টেলিফোন ইন এইটিন এখানে যে বিষয়টি বলা হচ্ছে আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল স্কটল্যান্ডে তিন মার্চ আঠারোশো সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং আঠারোশো সালে টেলিফোন উদ্ভাবন করেন হি মুভ টু কানাডা ইন এইটিন সেভেন্টি আঠারোশো সালে তিনি কানাডায় চলে যান বেল আর টিচার ফর দ্য টেফ স্পোক দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ডস অন দ্য ফোন টু হিজ অ্যাসিস্ট্যান্ট এরপর বলছে বেল বোধিতের জন্য উনি কিন্তু বেশ একজন শিক্ষক ছিলেন বোধিতের জন্য আর কি এরপরে যেটা বলা হচ্ছে স্পোক দ্য ফার্স্ট ওয়ার্ডস অন দ্য ফোন টু হিজ অ্যাসিস্ট্যান্ট ফোনে প্রথম কথা বলেছিলেন তার সহকারের সাথে বিসাইডস দ্য টেলিফোন হি ওয়ার্ক অন ইনভেনশন ফর এভিয়েশন অ্যান্ড হাইড্রোফলস টেলিফোন ছাড়াও তিনি এভিয়েশন এবং হাইড্রোফলসের উদ্ভাবনে কাজ করেছিলেন বেল অলসো হেল্প দ্য ডেফ অ্যান্ড অ্যান্ড কো ফাউন্ডেড দ্য ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সোসাইটি বেল বোধিতের সাহায্য করেছিল এবং ন্যাশনাল জিওগ্রাফি সোসাইটির সহ প্রতিষ্ঠা হিসাবে কাজ করেছিলেন হি বিকেম আ ইউএস সিটিজেন অ্যান্ড পাস্ট অ্যাওয়ে অন অগাস্ট টু নাইনটিন তিনি মার্কিন নাগরিক হয়েছিলেন এবং দুই অগাস্ট উনিশশো সালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন মানে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ছিলেন হি ওয়ার্ক লেফট আ বিগ ইম্প্যাক্ট অন কমিউনিকেশন অ্যান্ড টেকনোলজি তার কাজ যোগাযোগ এবং প্রযুক্তিতে একটি বড় প্রভাব ফেলেছিল এই ইলাস্ট্রেশনটার ক্ষেত্রে আমরা যেভাবে আপনাদের থটটি লিখতে পারি আপনারাও ঠিক এভাবে লিখতে পারেন অথবা আপনার মতো করেও লিখতে পারেন আর শুধু মনে রাখবেন যে আপনাকে কিন্তু ফ্যাক্ট নিয়েও আলোচনা করতে হবে গ্রুপে অপিনিয়ন নিয়েও আপনাকে আলোচনা করতে হবে যেটাকে আমরা থট বলছি আই লাইক আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল হু ইনভেন্টেড দ্য টেলিফোন আমি আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলকে বেশ পছন্দ করি যিনি টেলিফোন আবিষ্কার করেছিলেন হি অলসো হেল্পড ডেফ পিপল অ্যান্ড মেড আদার স্মার্ট ইনভেনশাস সে বোধির লোকদের সাহায্য করেছেন এবং অন্যান্য স্মার্ট উদ্ভাবনীয় তিনি করেছেন দ্য ফার্স্ট 
word even spoken on the phone were his phone bola prothom kotha gulo chilo tar that's like history eta itihasher moto bell's ideas were awesome and changed how we talk to each other bell er dharona guli chilo durdanto ebong amra eke oporer sathe kibhabe kotha boli ta poriborton korechilo i think he's a really smart and important person ami mone kori tini ekjon smart ebong guruttopurno Bekti. So I want to be a scientist and do something for the welfare of the people of the world. Ekhon je bishoti apni apna moto moti chen. Tai ami ek jonno bigani hote chai. Abong prithi bir manusher kolla ne kichu korte chai. Thik ifa be apni apna thotta add kore dite parin. Shikhte raj ke ralu chuno ta onik boro hai galu. আপনার বুঝতেই পারছেন যে আপনাদের অনেক বড় একটি কাজ দেওয়া হয়েছে যদিও এই কাজটি যখন আপনারা ক্লাসে করবেন আপনাদের তত কঠিন মনে হবে না আর এটি দুই দিনে আপনারা করতে পারবেন অথবা একদিনে করতে পারবেন শিক্ষার্থীরা আমাদের আজকের আলোচনাটা আপনাদের কেমন লেগেছে যদি আপনাদের উপকারে আসে যদি মনে করেন যে আমাদের এই আলোচনাগুলো আপনাদের জন্য উপযোগী তাহলে আপনারা মন্তব্য করে জানাবেন এবং পরবর্তীতে কোন ধরনের কন্টেন্টগুলো আপনারা আগে পেতে চান সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে হবে যারা নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা রয়েছেন শোভন অনলাইন ইংরেজি স্কুলের সাথে আগে থেকে ছিলেন এবং নতুন করে যারা যুক্ত হচ্ছেন যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেনি তাদের বলবো সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলে একটা প্রেস করে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিও আপলোড করা মাত্র शोभनिंग